Con la Puglia nuovamente in zona arancione, il crollo di 22.000 bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e 876 agriturismi provoca un effetto negativo a Valanga sull'agroalimentare regionale, con una perdita di fatturato pari a circa 750 milioni di euro per i mancati acquisti in cibi e bevande e quanto emerge da un'analisi condotta da Coldiretti Puglia sulle conseguenze delle chiusure imposte all'interno intero settore. Secondo un'analisi condotta da Coldiretti Puglia sulle conseguenze delle chiusure imposte alla ristorazione con la nuova mappa che vede la Puglia ridiventare arancione, circa 22.000 bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e 876 agriturismi hanno subito un crollo con effetto negativo a valanga sull'agroalimentare regionale. Si tratta di una perdita di fatturato pari a circa 750 milioni di euro per i mancati acquisti in cibi e bevande, per la quale si rende necessaria una robusta iniezione di liquidità e provvedimenti di sostegno al lavoro per garantire che le aziende sopravvivano alla crisi. Il taglio delle spese di fine anno a tavola inoltre hanno dato il colpo di grazia ai consumi alimentari dei pugliesi che nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio, con un crack senza precedenti per la ristorazione che ha dimezzato il fatturato circa meno 48% per una perdita complessiva di oltre 3,5 miliardi di euro nel 2020. In alcuni settori, come quello ittico e vitivinicolo, la ristorazione e l'agriturismo, precisa la Coldiretti regionale, rappresentano addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato. Le limitazioni alle attività di impresa, dunque, devono prevedere un adeguato e immediato sostegno economico lungo tutta la filiera per salvaguardare l'economia e l'occupazione in un settore chiave del Made in Italy. Alle limitazioni alle attività di impresa devono corrispondere in tempi stretti i sostegni economici agli agriturismi e a tutte le imprese lungo la filiera agroalimentare, sollecita il presidente dell'Associazione Agrituristica di Coldiretti Terra Nostra Puglia, Filippo De Miccolis. Per dare liquidità ad aziende che devono sopravvivere all'emergenza Covid come interventi a fondo perduto per agriturismi e ristoranti per salvare l'economia e il lavoro.